Por si las moscas, vamos a hablar de Un vacío que hierve, que es la más reciente novela del de autor Jorge Comenzal. Me acompaña, Jorge, muchísimas gracias por estar aquí en el estudio, Jorge. No, gracias a ti, Guillermo, por la invitación. Estoy muy contento de, de conocer los estudios de Canal 22 <risa> con, con el que crecí. Muy bien, pues además una entrevista que nos debíamos, que habíamos estado buscando con sí. anterioridad y finalmente se pudo lograr. Voy a hacer, eh, voy a tratar de hacer el planteamiento de la novela para ver si eh, lo tengo bien y eh, comenzamos <risa> claro. a ver eh, sus partes. Es, eh, la novela, el planteamiento es, hay un incendio, estamos en el 2030 en la Ciudad de México y hay un incendio que ha terminado con, con el bosque de Chapultepec y eh, que es terrible ya de plan, como planteamiento, pero el, el personaje, unos personajes centrales, Karina descubre que este incendio pudo haber sido provocado desde eh, el Panteón de Dolores, en donde está en la tumba de sus padres y una indiscreción de su abuela la hace ir a, a, a ir a, a, al Panteón en busca de ese secreto eh, que revelaría algo de su propio claro. pasado. Y, eh, y ese es, digamos, el planteamiento general de la novela. Y, eh, y hace es una indagación profundamente interesante, muy divertida, sobre muchos temas eh, que, eh, que nos obsesionan, sobre el tema del calentamiento global, eh, sobre el tema de la ciencia o la relación de la ciencia con nuestras vidas, también sobre la Ciudad de México, la corrupción, en fin. Y eso además provoca un lenguaje que a veces eh, estalla porque en el mismo párrafo está Yuri y Einstein. Claro, o, claro, exacto, claro. o la teoría de la, sí. la física cuántica y, y, y una canción de los ositos panda. Y entonces eso hace sí. que sea un gran planteamiento de la novela. Eh, vamos a revisar cada uno de, los, eh, de tus personajes principales y empecemos con, por Karina. Claro. Pues Karina, que es la, la protagonista de esta historia... Eh, con la que empecé a imaginar la novela, porque yo pensé en un panteón que estaban una joven y su abuela buscando una tumba eh, que no habían visitado en muchísimos años y empecé a preguntarme, bueno, ¿por qué la buscan ahora? Y ahí las condiciones del Panteón Dolores me dieron la, la respuesta y era porque se acababa de incendiar, ¿no? El, el fuego comienza en el Panteón Dolores que es, eh, ocupa buen, mi, más de la tercera parte de Chapultepec. Exacto. Entonces, uh -huh. es buena parte del bosque de Chapultepec. Y, eh, y la, lo que descubre a partir de este incendio, que en el imaginario popular de la novela, el fuego despertó, liberó, como querramos llamarle, a muchos de los eh, difuntos enterrados ahí. Entonces, en la ciudad hay una suerte de plaga, de, de delirio colectivo, de avistamientos de fantasmas, de experiencias sobrenaturales. Todo lo cual a Karina le resulta primero increíble porque es escéptica, ella es una científica, científica por sí. eso mencionabas a Einstein porque es eh, doctora en física, está estudiando el doctorado y a pesar de, de su escepticismo, de, eh, las circunstancias la obligan a dudar y a, a considerar la, la persistencia del pasado. ¿no? Sus padres teóricamente están enterrados ahí, para no destripar la trama, uh -huh. eh, no digo más sobre eso. Y lo que descubre, pues sí, la obliga a confrontarse con que el pasado sigue, sigue actuando sobre el presente, que no se va a ningún lado. Y eso es algo que los fantasmas en general eh, nos recuerdan, ¿no? Que, que, no se, que no se acaba lo que pasó hace tiempo. Que el pasado nunca, nunca se termina. Nunca ¿no? se termina. Claro. Y, y la novela es una oportunidad para explorar su relación con su abuela, que la crió porque era hija única de padres que desaparecieron. Eh, una mujer, Rebeca, nonagenaria, entrañable desde mi punto de vista, pero también alcohólica y que le ha ocultado algo muy importante a su nieta. Y entonces, en la fricción entre ambas, en esa enorme brecha generacional, eh, pues lo que busco es cómo se pueden tender puentes ¿no? entre dos personas eh, de edades tan distintas y, a, y a, atravesando un, un proceso tan complejo como el cambio de su historia familiar radical. ¿no? Totalmente. Bueno, sí. una de, en, en cierto punto en la novela mencionas de cómo esta relación entre abuela y nieta también es una relación codependiente claro. porque la abuela es alcohólica y eso sí. hace que Karina tome, eh, se sienta culpable todo el tiempo, al mismo tiempo responsable, al mismo tiempo sí. sea un personaje, eh, digamos, bien construido y, y, y en busca 
de lo que llamas ese vacío que, que hierve, ¿no? Que, este, sí. que es ese hueco que, que tenemos todos nosotros. Un hueco ahí co eh, corroyéndonos por dentro eh, sin saber por qué, ¿no? Luego está eh, Silverio, es un personaje del que no hemos hablado, pero es, el, el, es uno de, de las personas, un portero, digamos, una persona que está en el, en el Panteón de Dolores, que eh, se ve involucrado en esta trama precisamente porque desde ahí eh, sucedió el incendio sí. y ahí llegan los personajes. ¿no? Él tuvo la mala suerte de estar eh, en el turno nocturno del Panteón cuando comienza el fuego, se había quedado dormido viendo una película, se despierta dentro de la caseta de vigilancia y ve que la tumba de Plutarco Elías Calles y todas las que hay alrededor en la entrada del panteón están eh, consumidas por las llamas. Y a partir de aquí, él se convierte en, en el otro protagonista de esta historia claro. eh, y atravesado por la relación con su hija, adolescente, de la que igual hablamos Ay, hablaremos, después, ¿no? sí. pero eh, Silverio es un contrapunto de Karina porque ambos, Karina como doctora en física y Silverio como vigilante del panteón, tienen muchas semejanzas, son curiosos, son muy listos, son, eh, eh, buscan en el conocimiento una forma de, de habitar el mundo, con historias radicalmente distintas por sus orígenes y sus limitaciones y demás. Eh, entonces hay ahí una tensión también muy sutil entre ellos, se encuentran a partir del hecho de que Karina busca una tumba que no haya entre las más de 700 mil eh, fosas que hay en el Panteón Dolores y él como vigilante que siempre está buscando fuentes alternativas de ingreso les ofrece ayuda, le dice yo se las busco, yo se las arreglo eh, él a partir del incendio a, adopta otras funciones clandestinas en el Panteón mucha gente a, después de esta catástrofe se quiere llevar los restos de sus familiares lo cual burocráticamente es muy complejo pero entonces hay formas de arreglarse por fuera y claro. él se vuelve un exhumador ¿no? este, nocturno. Y todo esto atravesado por, por el hecho de que eh, él es un verdadero conocedor del panteón. En Wikipedia se ha ilustrado sobre la vida de todos los que están en la rotonda de las personas ilustres y otros que no están en la rotonda pero que también son muy ilustres, como Tina Modotti, la fotógrafa, como Damas, eh, Pérez Prado, Pérez Prado el, sí. el compositor y director de orquesta, como... Eh, el mismo Melchoro Campo del que platicábamos antes del programa, ¿no? que está fuera de la rotonda, pero es crucial en la historia del liberalismo. Vamos a, a detenernos aquí porque uh -huh. nos tenemos que ir a un corte y regresamos contigo, Jorge. No se vayan, aquí estamos en Porce las Moscas. Por si las moscas, estamos de regreso. Hablamos de Un vacío que hierve, que es la más reciente novela de Jorge Comensal. Eh, Jorge, estábamos hablando de, de los personajes que conforman esta novela. Silverio, que a mí me parece un personaje muy atractivo del que hablabas, porque tiene una relación eh, y, pues, íntima con la historia. Es decir, para sí. él, eh, eh, él no es un cuidador eh, ajeno al lugar en donde está, sino que termina... Eh, habitando eh, verdaderamente y pensando eh, sobre el entorno claro. que, que, que vive. ¿no? Y, y para quien conocer la vida de los difuntos es un mecanismo de defensa contra el terror de trabajar, por ejemplo, imagínense vigilar un panteón a las 3 de la mañana, tener que recorrerlo, <risa> para cualquiera, por más escéptico que, que sea uno, puede generar temor, ¿no? Entonces, es, de, al familiarizarse con ellos, puede convivir mejor. Y eso es algo que yo eh, planteo como una posibilidad general para todos. Si nos familiarizamos con, con los eh, difuntos, vamos a poder habitar mejor este mundo que, que con frecuencia es macabro, incomprensible. Este, Ahorita vamos a, eh, a, a la relación, digamos, entre ciencia y también metafísica sí. que hay sí. aquí, pero bueno, eh, hay un personaje más que hay, que hay que explorar, que es la hija de Silverio. Sí, cuando sucede el incendio, se desborda de, del Panteón Dolores y recorre el bosque, un bosque reseco, porque esto sucede en la primavera, un bosque donde se ha acumulado la, la hojarasca, la hierba, los, los árboles enfermos, entonces están muertos. En cualquier caso, entonces era muy propicio para el, para el fuego y llega al zoológico eh, y causa ahí una catástrofe. La, el verdadero drama vital de, de ese incendio es lo que pasó en el zoológico. 
Y a Daenerys, la hija adolescente de Silverio, esto la marca, la, le duele profundamente como signo de una sensibilidad eh, que podemos ver mucho más desarrollada en las generaciones sí, sí. más jóvenes, ¿no? Eh, hacia la, la experiencia, hacia la conciencia animal y de los otros. Entonces se vuelve una activista radical, beligerante, que choca con todas las ideas de, de nuestras generaciones, ¿no? En su manera de abordar este problema. Eh, a veces, eh, no, siempre incomprendida por su, por su familia materna, por su papá. Silverio ha sido un padre ausente, sus, eh, se separó muy, muy pronto de la mamá de, de Neris, ha sido irresponsable, entonces para, para ella él no es una figura paterna. Él trata de establecer puentes, pero lo hace de manera muy torpe. Sí, y, y, y no, y, y no, porque no, no tiene autoridad, no tiene Exacto. derecho de ser su padre, porque no, has, no lo ha sido hasta ahora que, después de que él sintió que podía morir, en, trata de reivindicarse con buenas intenciones, ¿no? Eh, pero pues es una oportunidad para que choquen ideas de generaciones distintas. Yo al ver, por ejemplo, estas protestas que a mí mismo me resultan incomprensibles, como de echarle salsa de tomate a una pintura de Van Gogh uh -huh. para protestar por, por el, contra el petróleo, ahí se nota en los comentarios alrededor de, estos, de estas manifestaciones cómo hay una gran brecha generacional, no nos estamos pudiendo comunicar. Y, los, y, o sea, y valores, digamos, sí, sobre las obras de arte tienen, claro, son relativos, sí. se ponen en relación con la vida de los animales. Sí. ¿no? Entonces puede ser como una, lo podríamos leer como un grito desesperado ¿no? de adolescentes que no saben qué hacer y que también están viviendo con una angustia que vale la pena confrontar claro. este proceso. Yo no quería escribir una novela distópica en el sentido de que yo no creo que el mundo va a colapsar en, en, este, en este periodo de tiempo. Hay, hay dramas relacionados con la extinción, la deforestación y la misma calidad de vida de los seres humanos que ya estamos enfrentando hoy. Eh, sí, aunque, en suenan, estos, exacto, aunque suenan distópicos en la novela, es son en, la realidad. Es parte de, de nuestro presente. En los días sí. pasados en Guadalajara, el bosque de la primavera, se, in, se incendió durante días eh, eh, y ha causado una contaminación muy dañina en Guadalajara. En la Ciudad de México también ha tenido eh, contingencia por la terrible calidad del aire. En Monterrey se está discutiendo que no se pueda hacer una nueva planta de coches por falta de agua. De agua. Uh -huh. Todos estos aspectos que yo abordo en la novela están, están ahí. Entonces, para, para poder lidiar mejor con estos temas y creo que conviene explorarlos en la ficción eh, y dialogar a partir de eso. ¿no? Y con un grano de sal, ¿no? También sí. no, no es, nos trata de... de, de dotarlos de toda claro. la seriedad, aunque están bien Exacto. investigados, digamos, sí. de, de presentarlos con, sí. como si fueran temas muy pesados, sino sí. también en relación con nuestras pequeñas vidas ridículas. Y, este, y por lo magnas, tanto ¿no? gozosas, <risa> aún en medio de, de muchas desgracias, <risa> la vida puede ser gozosa gracias a, a los afectos humanos y a las eh, cuestiones cómicas ¿no? y el humor involuntario que, que vivimos todos los días. Eh, hablemos de algunos de los temas eh, que están presentes en, la, en esta novela y sin duda eh, creo que es un compendio también de, tu, de tus obsesiones como sí. autor. Es decir, tú eres un, una, un autor preocupado por la divulgación de la ciencia con una conciencia ecológica muy, muy, eh, muy notable en el, eh, que, se, que se muestra en muchos de los textos y que está aquí, estas obsesiones están plasmadas y divididas en, entre sí. varios personajes. Sí, que eso es lo que atraviesa una historia que comienza siendo simplemente la búsqueda de un secreto familiar que, que no permite a, a Karina eh, ser libre, ¿no? eh, afectivamente. A partir de eso entran otros muchos temas ahí que resuenan, que forman parte de, de la realidad. Y, eh, y me interesa mucho el papel que juega el resto de la fauna y de la flora como, como compañía en el mundo, porque... En el fondo, la, la soledad es como el, primer, el principal hilo conductor de la historia, ¿no? la soledad que se vive en una ciudad, por un lado muy poblada y por otro lado de vínculos muy rotos, de mucha desconexión. Y, eh, y eso estamos viviendo también con el mundo silvestre. Nuestro vínculo está roto con el mundo silvestre. A muchos niños les dan de comer... Eh, pollo y no saben qué son, cómo son los pollos y nunca han sostenido un pollo. Estamos separándonos del mundo que nos rodea y, y eso creo que, que nos genera parte de esta angustia existencial que vemos 
por doquier. Me, me hiciste recordar un, un rincón de la novela en donde eh, están eh, comiendo carne, pero este, producida, en fin, el sintética, sí, etcétera, sintética, pero que no se puede conseguir, solamente se consigue en Interlomas porque, sí. <risa> porque es muy cara. Es carísima. Y todo, es, es y en fin. No creo que vaya a ser nunca una opción. Exacto. Ya hay restaurantes, eh, eh, digamos, experimentales en algunos lugares. ¿En, en, Israel. ¿En México? No, en México no, en Europa, en Israel pero yo no creo que ese sea el camino para, para resolver nuestros problemas. ¿no? Muy bien, sí. pues vamos a, a interrumpir otra vez nuestra conversación para irnos a unos avisos. Regresamos contigo. Gracias. No se vayan, estamos aquí en Por Si Las Moscas. Por si las moscas, estamos de regreso. Hablamos de este vacío eh, que hierve de Jorge Comensal. Jorge, eh, otro de los temas que me fascina de tu novela es la um, relación entre física y metafísica, entre la ciencia y, y, digamos, y las cosas del espíritu. Y Karina se, se ocupa de algunos temas tan específicos de la física que son de, 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 tan asombrosos y tan extraños que parecería que pertenecen al, al mundo como de, de los espíritus. Claro, y entonces, claro. esta contradicción está también muy presente en, 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 esta, en esta novela y me gusta mucho. Totalmente. Cuando uno hurga en la materia a escalas muy pequeñas, pues se desaparece todo eso que intuitivamente llamamos materia y entramos en otras dimensiones donde pasan cosas muy contraintuitivas, ¿no? donde el tiempo no transcurre como usualmente creemos, donde la misma noción de espacio colapsa. Y todo esto da pie también para reflexionar sobre el tiempo subjetivo y el tiempo narrativo, porque en la novela eh, me atrevía a, a reflejar esos asuntos sí, en la estructura, sí. donde hay un desorden en un ir y venir temporal, a veces simultaneidades que pueden desorientar primero, pero que siempre se resuelven de, de una manera eh, lógica, eh, porque el tiempo no pasa en todos lados al, mis al, al mismo ritmo, que son consecuencias ya muy bien probadas de la teoría de la relatividad de Einstein. Entre más rápido viajas por el espacio, más lento viajas por el tiempo. Y entonces eso genera desfases curiosos para la imaginación, donde te puedas encontrar eh, con tus nietos de la misma edad que tú si te fuiste a viajar al espacio exterior. En fin, esas cosas las traté de traducir a, en términos literarios. Y, eh, y también mostrar a través de la, del drama personal de Karina cómo por más que tengamos conocimiento científico, las respuestas que más necesitamos como seres humanos no están ahí, no, no están en esas teorías eh, y tenemos que lanzarnos al vacío de la, de la, de la búsqueda personal, de la búsqueda sí. personal claro. filosófica y de la aceptación de, de los misterios. La conciencia misma, ¿no? la, el sentir es un misterio que la ciencia no aborda, no puede tocar hasta el momento y no sabemos cómo podría tocarse. Eh, y por supuesto estas intuiciones persistentes de que eh, la conciencia está separada de la materia y demás, todo eso lo va viviendo ella, eh, por supuesto de una manera mucho más escéptica que, que sus vecinos, que sus parientes, que, que sí están convencidos de que los espíritus andan causando <risa> estropicios, estropicios en, 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 la, la ciudad, sí. en, la, en el edificio donde vive y por todos lados. Sí, increíble. Bueno, de nuevo, es decir, todos estos temas que son de una seriedad este, tremenda están sí. presentados con mucha comicidad y, y con unos giros muy inesperados. Eh, eh, hablemos de eh, esta idea que ya expresaste de que el pasado no, nunca muere sí. y está presente sí. también en, en las vidas de, de todos ellos y en efecto pues podemos experimentar nosotros mismos que somos producto de este transcurrir claro. que, que nunca se acaba. ¿no? Y en el Panteón Civil de Dolores eso está muy presente a, a escala histórica ¿no? sobre México, que a mí me gustó ese Ajá. lugar como escenario de la novela, como compendio de la realidad, no solo de la Ciudad de México, sino del país entero. Es un panteón fundado en 1875 dentro de esta lucha liberal por tomar el poder, una confrontación entre Estado e Iglesia y un sinfín de temas que no se han resuelto y que siguen, aunque estén en el pasado eh, que parece remoto, en realidad es muy cercano y siguen determinando nuestra realidad y por qué México tiene eh, la, los problemas que tiene, la, las fracturas sociales que tiene, la imposible eh, confrontación de la corrupción y demás. Eso, para explicarlo, creo que hay que acordarnos de que sigue ese pasado 
eh, actuando sobre nuestra vida. Y luego está esta otra dimensión que ya hablé, que es eh, la manera en que utilizas el lenguaje y cómo haces chocar eh, cosas aparentemente contradictorias que generan unos chispazos muy, muy divertidos. Por ejemplo, recuerdo en, eh, para decir que la gravedad es una fuerza débil, eh, haces que uno de los... Eh, eh, personajes este, meta el sushi en el, en el arroz claro. y, la, y la soya sí. eh, va en contra asciende. de la... Exacto, sí. asciende. ¿Por qué? En fin, es por poner un sí. ejemplo bobo, en claro. donde el sushi y, y una, una teoría de la física que sí. es un enigma este, se, se combinan sí. por hablar de, eh, lo, ya dije, eh, Yuri y este, en medio de de teorías más serias, sí. en fin. Ahí hay una cosa del lenguaje que es profundamente divertida. Y que es una prerrogativa de la literatura hacer eso, porque poder cambiar de escala tan rápido en la imaginación de pasar del sushi al universo, <risa> no lo puedes hacer en, a través del cine, por ejemplo. ¿no? Sí, sí, no, eso no se puede explicar en cine. Lo sí. puedes hacer, pero queda muy pedagógico, muy didáctico y... y la literatura, el, la cooperación entre la imaginación y el lenguaje escrito permite hacer cosas fabulosas, ¿no? que enriquecen mucho la, la vida. Y, y eso pro, trato de proponer una visión eh, muy rica y, y variada de, de la cotidianidad. Sí, es realmente muy, muy afortunado. Eh, finalmente, ¿qué, qué, ¿qué aprendiste al escribir esta, esta novela? Muchísimo sobre el Panteo Civil de Dolores, sobre el bosque Seguro. de Chapultepec. Muchísimo bueno, sobre hablemos las... un poco sobre, sobre, sobre la investigación del Panteón de Dolores y cosas que sí. obviamente no están en la novela, pero que, que con las que te llevaste también, porque sí. creo que es un, como dices, un microcosmos de, de, Totalmente. de la ciudad y del país. ¿no? Aprendí, por un lado, sobre, por ejemplo, la... la vida sexual y parental de los emúes, que son como las avestruces australianas por el zoológico, y aprendí sobre los eh, cultos muy diversos, santeros y a la Santa Muerte que hay en el Panteón Dolores, eh, y aprendí sobre la historia de México, personajes eh, porfirianos diversos que, de los que hablo ahí en la historia, y aprendí también sobre... Eh, la, las costumbres de las hebras y por qué tienen rayas blancas y negras y es algo que trato de incorporar y los escarabajos peloteros que se orientan eh, con las estrellas de la Vía Láctea. Entonces aprendí mucho de lo que Silverio en sus viajes eh, por Wikipedia y YouTube va aprendiendo y que traté también de vertir ahí. ¿no? Bueno, hay, hay un rincón también de la novela en donde hablas de la tumba de los Limantur, claro. que, es, eh, que construyen una gran... Eh, Entiendo un edificio gótico, por decirlo hay, así. Hay mausoleos enormes en decadencia justamente de, del siglo XIX. Hay un lote eh, alemán, hay un lote italiano, eh, hay un macabro monumento a las víctimas del aborto hecho por un grupo de ultraderecha que hacer eso en un panteón civil eh, construido... Usted contradice, con claro. el, Exacto, contradice el propósito expreso de, de crear algo que no existía en México, que era un campo profano, no un campo santo donde solo podían ser enterrados católicos. Este era un campo para todos. Como parte de la libertad de cultos, era crucial que eso existiera en México. Y entonces que ahí mismo haya una expresión tan fuerte de, de la, de la, del conservadurismo, pues es una contradicción, como hay tantas ¿no? en la historia de México. Ahí estuvo enterrado el padre Pro, por ejemplo, que fue fusilado porque conspiró contra, contra Álvaro Obregón o Plutarco Elías Calles. Uh -huh. Por supuesto estuvo Plutarco Elías Calles, estuvo su segunda esposa, que es un personaje importante en la novela, una soprano yucateca, sí. eh, Leonor Llorente, cuyo nombre Karina adopta como eh, máscara, como disfraz, porque ella necesita hacer un trabajo detectivesco y hay una trama detectivesca en la historia eh, a, donde Karina busca su, la verdad sobre su pasado y lo hace muchas veces disfrazada con el nombre de, de la segunda esposa de Plutarco Elías Calles. Pues muy bien, Jorge, se nos ha terminado el tiempo. Es una novela que ha recibido también mucho, eh, muy buena crítica, muy, eh, ha tenido una muy buena recepción y pues muchas felicidades y a nuestro público decir que vayan a comprar la novela de Jorge Comensal, Este vacío que hierve. Gracias, Jorge. No, muchas gracias por la conversación. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos el próximo sábado a las siete y media por Si las Moscas. <risa>